ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ಮುಸಲತ್ ಎಂಬ ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧರಿಸಿದ ತುರ್ಕಿಶ್ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ ಮುಸಲತ್ ಎಂದರೆ ಪೀಡಿತ ಎಂದರ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಚಿತ್ರದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಸುವಾತ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ತುರ್ಕಿಶ್ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆತ ಜರ್ಮನಿಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯನಾದ ಮೆಟಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೇಬಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಹನಿಗಳು ಚೆಲ್ಲಿವೆ ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾರೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಶವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಆ ಶವವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಕಥೆಯು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಿನ್ ಮತ್ತು ಸುವಾತ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಸುವಾತ್ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್ನ ಪತ್ನಿಯು ಒಂದು ಪ್ರೇತಾತ್ಮವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾಳೆ ನಂತರ ಡೋರ್ಬೆಲ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಸುವಾತ್ ಬಾಗಿಲು ತಿರುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಪ್ರೇತಾತ್ಮವಾಗಿ ಪುನಃ ಆತನಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಾಳೆ ನೀನಿನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸುವಾತ್ನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ನರ್ಕನ್ ಎಂದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿರದೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆಂದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮರುದಿನ ಸುವಾತ್ನ ನೇಬರ್ ಹೆಂಗಸೊಬ್ಬಳು ಆತನ ಬಳಿ ಜಗಳವಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದೇನಾದರೂ ಜೋರಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಸುವಾತ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಆತನ ಗೆಳೆಯ ಮೆಟಿನ್ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುವಾತ್ ಹೌದು ನನಗೇಕೋ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಕೂಡ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹವಾಮಾನ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಗಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸುವಾತ್ನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ ಮೆಟಿನ್ ಸುವಾತ್ನನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಊಟದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಿನ್ ತಾನು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಕೇವಲ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಬಂದಿರುವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಸುವಾತ್ ಹಣ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಮೆಟಿನ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೀನೇಕೆ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸುವಾತ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ ಸುವಾತ್ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನರ್ಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಗ ತಾಯಿ ಆಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಮರುದಿನ ಸುವಾತ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಿನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತದೆ ತನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸುವಾತ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿರುವುದಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ಮೆಟಿನ್ ಒಬ್ಬನೇ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸುವಾತ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಸುವಾತ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಆ ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ
ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇದಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಸುಹಾತ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಿನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಿನ್ ಸುಹಾತ್ ಬಳಿ ಏನು ವಿಷಯ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳು ನಾನೇನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಹಾತ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಹುಚ್ಚನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನೆಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ನೀನು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಮೆಟಿನ್ ನಿನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಷ್ಟೇ ನೀನು ನರ್ಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು ಮತ್ತು ನರ್ಕನ್ ಒಂದು ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದಾಗುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗುವಾಗ ಸುಹಾತ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಆ ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಹಾತ್ನ ತಾಯಿ ಆತನಿಗೆ ನೀನು ತಂದೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನಂತರ ಸುಹಾತ್ ತನ್ನದೇ ಪ್ರತಿರೂಪವೊಂದು ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಹಾತ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಸುಹಾತ್ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ ಸುಹಾತ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮೆಟಿನ್ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಕೆಯನ್ನು ಮೆಟಿನ್ ಸುಹಾತ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಬದಲು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಸುಹಾತ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉಗುರಿನಿಂದ ಗೀರಿ ತಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹೆದರಿದ ಸುಹಾತ್ ಮೆಟಿನ್ಗೆ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮರುದಿನ ಸುಹಾತ್ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಪುನಃ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಇಲ್ಲಿರಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಾಯಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿರಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ನಾನು ಟರ್ಕಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಪತ್ನಿ ನರ್ಕನ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಸುಹಾತ್ ನನಗೆ ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನ ತಾಯಿಯು ಆಯ್ತು ಮಗ ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮೆಟಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಹಾತ್ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವೇಟ್ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ ಇದರ ನಂತರ ಸುಹಾತ್ ತುಂಬಾ ಹತಾಶನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೆಟಿನ್ ಬಾಸ್ ನಿನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಆತನ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸುಹಾತ್ ಒಂದು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಆತ ಐದಾರು ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿರುವ ಸುಹಾತ್ ಕಿಟಕಿಯ ಪರದೆ ಓಪನ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಸುಹಾತ್ ಕಿಟಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಆತನದೇ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಯಾನಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಹೆದರಿ ಕಂಗಾಲಾದ ಸುಹಾತ್ ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಆತನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮರದಿನ ಸುಹಾತ್ ಟರ್ಕಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ತಾಯಿಯು ಪ್ರೇತಾತ್ಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಹಾತ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ ಹೆದರಿದ ಸುಹಾತ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಸುಹಾತ್ಗೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯ
ಬುರಾಕ್ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಬುರಾಕ್ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಲಾಕೆಟ್ ಒಂದನ್ನು ಮಂತ್ರಿಸಿ ಸುವಾತ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುವಾತ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮದ ಶಕ್ತಿಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಆತನ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದು ಬುರಾಕ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮೆಟಿನ್ ಬುರಾಕ್ ಬಳಿ ಸುವಾತ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಆತ ಹುಷಾರಾಗಬಲ್ಲನೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಬುರಾಕ್ ಸುವಾತ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೆಟಿನ್ ಮತ್ತು ಸುವಾತ್ ಪುನಃ ಬುರಾಕ್ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುರಾಕ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಆ ಬಾಲಕ ಬುರಾಕ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಜನ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಬುರಾಕ್ ನಿನಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಬಾಲಕ ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬಾತ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸೊಬ್ಬಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಬುರಾಕ್ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಬಾಲಕ ಏನನ್ನು ಭಯಾನಕವಾದುದನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಹೆದರಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪುನಃ ಯಾವುದೋ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲ ಬುರಾಕ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುವಾತ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಿನ್ ಬಳಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಬುರಾಕ್ ನ ಮಗ ಏನಾಯ್ತು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಬುರಾಕ್ ಇಫ್ರಿತ್ ಎಂಬ ಜಿನ್ ಒಂದು ಸುವಾತ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ರಿತ್ ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಜಿನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳಿರುವಂತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ನಲ್ಲಿ ಜಿನ್ ಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಫ್ರಿತ್ ಜಿನ್ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುರಾಕ್ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಎಡವಟ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ನ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕುತ್ತನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್ ಬುರಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಮಂತ್ರದ ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಿಡುತ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಸುವಾತ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಬರದಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡ ಮೆಟಿನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಆತ ದಂಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್ ಬಾತ್ ಟಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಮಲಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮೆಟಿನ್ ಬುರಾಕ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಬುರಾಕ್ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಟ್ರಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಸುವಾತ್ ನ ಊರಿಗೆ ದಫನ ಮಾಡಲು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಈಗ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯದತ್ತ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಟ್ರಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಮೆಟಿನ್ ಮತ್ತು ಬುರಾಕ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ರೂಮ್ ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಡೆ ದಫನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಟ್ರಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆತನ ಟ್ರಕ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಮೆಟಿನ್ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ದಫನದ ನಂತರ ಕೆಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಬುರಾಕ್ ಬಸ್ ನ ಮೂಲಕ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಬುರಾಕ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಸತ್ತು ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಬುರಾಕ್ ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಬುರಾಕ್ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ಬುರಾಕ್ ನ ಪತ್ನಿ ಪ್ರೇತಾತ್ಮವಾಗಿ ಬುರಾಕ್ ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾಳೆ ಸಾಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಬುರಾಕ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ತನ್ನ ಡೈರಿ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸುವತ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ನರ್ಕಾಣ್ಲಿಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸುವಾತ್ ನರ್ಕಾಣ್ಲ ಬಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಸುವಾತ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬೆಡ್ನಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ನರ್ಕಾನ್ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಸುವಾತ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುತ್ತಿದ್ದವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ನರ್ಕಾನ್ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಸುವಾತ್ನ ತಾಯಿ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬೆಡ್ನಿಂದ ಸುವಾತ್ ಪುನಃ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸುವಾತ್ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ನಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನ ಸುವಾತ್ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನೆಯೊಳಗಿನಿಂದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುವುದು ಆತನಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಸುವಾತ್ನ ತಾಯಿ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮರುದಿನ ಸುವಾತ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ನರ್ಕಾಣ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಆಗ ನರ್ಕಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸುವಾತ್ನ ತಾಯಿಯು ಆಕೆಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾಳೆ ಸುವಾತ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಳುತ್ತ ಕೂತಿರುವ ಪತ್ನಿ ನರ್ಕಾಣ್ಲನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ರೇಗಾಡುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನರ್ಕಾಣ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸುವಾತ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ಆತನ ತಾಯಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ದಿನ ನರ್ಕಾಣ್ಲಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸುವಾತ್ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಪತ್ನಿಯ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕರೆಸುತ್ತಾನೆ ಸುವಾತ್ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮಗುವಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಕನ್ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ಕಸ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಿಶಾಚಿಯ ಮಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಆ ಹೆಂಗಸು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಇತ್ತ ರಕ್ಕಸ ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತ ನರ್ಕಣ್ಲು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸುವಾತ್ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಿರಿಚಾಡುತ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸುವಾತ್ನ ನಿಜ ರೂಪ ರಿವೀಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದುವೇ ಒಂದು ಜಿನ್ನ ರೂಪ ಹೌದು ಸುವಾತ್ ಒಂದು ಜಿನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಕೂಡಲೇ ಆ ಜಿನ್ ಸುವಾತ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಿನ್ ತಂಗಿದ್ದ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುವಾತ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ನೀನು ನರ್ಕಾಣ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಮಗು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಬದುಕಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಜಿನ್ ಸುವಾತ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೀಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಿರಬಹುದು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಹಸ್ಯಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನರ್ಕಾಣ್ಲನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ನಿಜವಾದ ಸುವಾತ್ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಕಾಣ್ಲನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಜಿನ್ ಸುವಾತ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನರ್ಕಾಣ್ಲನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆಕೆಯ ಜತೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ನರ್ಕನ್ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದ ಟೀನೇಜ್ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಕೆಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾ ಒಂದು ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಸಾಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ನರ್ಕಾಣ್ಲನ್ನು ಒಂದು ಜಿನ್ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಜಿನ್ಗೆ ನರ್ಕಾಣ್ಲ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನರ್ಕಾಣ್ಲ ಲೈಫ್ನಲ್ಲ
ನರ್ಕಾಣಲ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿತ್ತೋ ಅದೇ ಸಮಯದ ಘಟನೆಗಳ ವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸುವಾತ್ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತನ್ನ ಮತ್ತು ನರ್ಕಾಣಲ ಮದುವೆಯ ವಿಷನ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ನರ್ಕಾಣಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯ ವಿಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸುವಾತ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಜಿನ್ ಸುವಾತ್ನ ತಾಯಿಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜಿನ್ ಸುವಾತ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗನಿಸಿತು ಮೊಸಲತ್ ಚಿತ್ರದ ವಿವರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ